natürlich auch äh, irgendwo selbst geschlagen hat. Welches Gegentor hat Sie am meisten genervt, Herr Kramotzis? <lacht> ja, äh, Gegentore ärgern mich grundsätzlich, egal wie sie zustande kommen. Es ist natürlich bitter, wenn man dann äh, auch zwei irgendwo schon mit begünstigt und äh, dann ist es natürlich schwer, dann auch äh, ein Spiel zu gewinnen. Das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Nur zwei, nicht bei allen dreien beteiligt, Schalke 04. Ja, ich denke, dass, dass man bei allen Gegentoren vielleicht noch die Möglichkeit hat, dazwischen zu gehen. Nur wenn man sich halt die Tore anschaut und immer in der Phase, wo man das Gefühl hat, da geärgert, weil sie William nach 20 Minuten wieder runternehmen, das macht man als Trainer nicht einfach mal so. War schon da eine Reaktion auf das schwache Zweikampfverhalten vor dem 1-0, richtig? Ja, wir haben gesehen, dass der das Tyram natürlich viele, viele Bälle bekommen hat und viel das 1 gegen 1 gesucht hat. Und wir hatten das Gefühl, dass dass der William auch äh, ja, da ein bisschen Probleme hatte auf der Seite. Und da wollten wir das mit dem Timo Becker lösen, weil er auch aufgrund seiner Körperlichkeit noch mal besser dagegen stemmen kann. Und das war ein taktischer Wechsel. Er hatte gegen die Bande getreten, nicht nur einmal. hat sich also selbst geärgert, sicherlich über die Auswechslung, auch hoffentlich aus Ihrer Sicht ähm, über die äh, eigene äh, Leistung. Haben Sie mit ihm jetzt noch mal äh, sprechen können oder das Gespräch gesucht? Oder wann äh, die Emotionen müssen da auch ein bisschen runterkommen, damit man auch einen ja, klaren Kopf wieder hat äh, bei solchen Unterhaltungen. Und von daher werden wir das alles morgen in Ruhe mit ihm besprechen. Jetzt werden Sie von Ihren äh, Spielern gelobt und dennoch ähm, konnten Sie bis jetzt ja im Grunde so gut wie nichts bewegen, zumindest was die Ergebnisse angeht. Wie sehr wurmt Sie das selbst? Ja, richtig. Also äh, ich denke, dass man als Trainer und äh, immer äh, versucht, Spiele zu gewinnen und auch in dieser Situation Spiele zu gewinnen. Nur ja, müssen wir einfach schauen, äh, dass die Schwierigkeit einfach da ist, dass, dass die lange Niederlagenserie oder die lange Serie ohne, ohne äh, Siege einfach irgendwo bei den Spielern auch Spuren hinterlassen hat. Aber ja, ich denke, dass wir dennoch äh, ja, versucht haben, heute alles zu geben. Nur ist es einfach schwer, wenn man dann solche Gegentore bekommt, äh, dass man dann wieder zurückkommt. Und diese Nackenschläge können wir einfach im Moment noch nicht so kompensieren. Sie sagen im Moment noch nicht? Haben Sie überhaupt noch Hoffnung? Auf jeden Fall. Also äh, ich, ich versuche jeden Tag mit dem Trainerteam und auch mit den Spielern uns zu verbessern. Was heute schon mal, was man positiv rausnehmen kann, dass die Laufleistung sich deutlich gesteigert hat zum letzten Spiel, dass wir fast 290 Sprints gemacht haben. Äh, das war jetzt auch in den letzten Wochen nicht so der Fall. Aber das Ergebnis ist einfach äh, ernüchternd, wenn man dann auch gegen, gegen eine Gladbacher Mannschaft, die natürlich jetzt auch in den letzten Wochen nicht so von, der, von den Ergebnissen gut war, dass man da nicht mindestens vielleicht einen Punkt mitgenommen hat. Denn ich denke, dass, dass die Chance auf jeden Fall da war heute. Wir hatten einige Ballgewinne im Mittelfeld. Äh, und ja, da fehlt einfach so ein bisschen auch die Überzeugung, wenn ich dann den Ball habe, dass ich mal das 1 gegen 1 suche, dass ich in die Tiefe starte, dass ich versuche, auch in die Box reinzukommen. Und da sind wir noch ein bisschen zu zaghaft. Und äh, dann ist es einfach auch dann schwer, Torchancen zu kreieren. Wie kann es sein, dass äh, Leiner bei diesem ähm, Eckball so frei steht? Ein kleiner Spieler... Position gehabt und wussten ja, dass äh, Leiner derjenige ist, der auf den kurzen Pfosten geht. Dann hat man so ein bisschen die Unerfahrenheit auch von dem Jungen gesehen, dass er zu früh rausgeht aus der Position und Leiner bleibt einfach stehen und er verliert ihn dann leider aus den Augen und äh, ja, es ist ein Prozess, er ist ein junger Spieler, aber ich finde trotzdem, dass, er, dass der Junge das auf dem Niveau sehr, sehr gut macht und äh, wir müssen einfach schauen, dass wir solche Jungs weiter auch ja, mit denen arbeiten, sie verbessern. Solche Spiele werden sie auch wieder nach vorne bringen und äh, es ist für ihn auch ein Lernfaktor. Und Sie geben erst auf, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist.